evening sa ating lahat. At uh, welcome po sa ating Building Your Future, Taking Control of Your Money. Isa po itong uh, a discussion na aking uh, si-share para sa iyo. At isa rin po ito sa aming um, uh, global campaign which is Financial Literacy uh, ng IMG. So, bago tayo magsimula, allow me to share with you guys, sino nga ba si SP? Ako po si SP, Maristela Barag. Isa po akong single mom at OFW dito sa Middle East country. So, may tatlo rin po akong anak, uh, growing children, may isang college and dalawang high school. Kaya talagang doubling kayo, okay? So, nakilala ko po itong si IMG way back 2016 at uh, Siguro dahil naghahanap po ako ng solusyon. Kasi noon, alam ko lang ay mag-ipon ng pera sa bangko. Pero hindi ko na-realize na kinakain lang pala ng inflation and taxes ang aking konting sweldo, ang aking konting uh, uh, savings. At akala ko noon, uh, yun lang yung tanging paraan para mag-grow yung aking uh, pera. Kasi yun din naman yung way ng nanay ko na pinapakita sa akin, paano nga ba mag-save ng pera? And at the same time, uh, paano i-keep yung pera ko? Uh, Kung baga, uh, sa bangko, para nag, uh, nilalagay mo lang ang pera eh, sa bangko para pinatatago mo lang. Pero hindi yun lumalago. Actually, um, lugi ka pa kapag pinatagal mo yung pera mo sa bangko. So, dahil sa IMG, nakilala ko at at uh, nagkaroon ako ng idea kung paano po palalaguin, okay? At patatakbuhin yung perang pinaghirapan ko. And at the same time, hindi rin lang pala sapat na uh, mapalago mo yung pera. Dapat pala mabuild mo yung isang foundation, yung solid financial foundation na may mga uh, steps, okay? Na dapat mong sundin. Tara, pag-usapan natin sa sunod na um, discussion. Okay? So, ang mission po ng IMG, IMG is International Marketing Group, okay, na matagal na po sa Pilipinas, all, almost uh, 16 years na po na sa Pilipinas, and uh, IMG Global Campaign for Financial Literacy. So, thank God na active na po natin yung 1 million financially educated families by, 20, by 2019. Supposed, supposedly, by next year pa po. Pero thank God na achieve na po natin yung mission na ito. And uh, mission na po ng, ng IMJ is uh, ma-hit o kaya ma-reach po yung uh, 25 mil, uh, 10 million people, okay, family, uh, Filipino families by 2025. Okay? So I hope na isa ka sa uh, financially educated families na yon. And isa ka rin sa magtuturo sa ating mga kababayan para tulungan sila. Nakatulad ko, tinulungan ako ng IMG paano mag-save and uh, invest and protect myself in a proper way. Okay? So, alam challenging future pala tayo. May four major areas pala tayo na dapat na harapin. Okay? So, ano ba yun? Okay. So, number one is uncertain labor market. Ayan. Wala na... Kumbaga dito, wala na po tayong job security. Okay? So, napapalitan na tayo. Yung mga workers, napapalitan na ng mga robots. Okay? Machine, computer, at ng mga high technologies pa. So, kung mapapansin nyo ngayon sa mga bangko, okay, diba, may mga machine na sila. Sa mga restaurant, may mga machine na rin. Diba? May mga robots na nag assist At ang dami-dami pang mga uh, computers na um, nakikita natin kahit saan. Lahat naka-computer na kahit yan. Doktor, naka-computer na eh, di ba? At kahit sa, sa pag-a-assist, di ba? Naka-computerized na yan. And uh, jobs moving overseas to cut costs. Yan. Yung halos lahat ng mga uh, ng mga companies, okay? Nasa ibang bansa na. Bakit? Para mabawasan yung mga maintenance nila and mga cost nila. Okay? And uh, number two is low savings and high debt. Ayan. So yung pagkakaroon ng low savings, talagang malaking impact po yan sa ating retirement age. Okay, bakit? Kasi kapag mababa yung ating uh, savings, 
mataas po yung expenses natin kapag tayo nag-retire na. Kasi wala na tayong monthly income. Wala natin kakayahan na magtrabaho o mag-part-time job. Okay? So, kapag mababa yung savings mo, automatic na uh, magkakaroon niya ng big or major impact sa retirement mo. Kaya na, habang ikaw ay nagtatrabaho, uh, subukan mo na magkaroon ka ng malaking savings para sa iyong retirement. Okay? And um, many people have to work beyond age 65. So, pamilya tayo dyan, di ba? Uh, tulad ng ating magulang, okay? 60 plus na sila, pero nagtatrabaho pa rin sila. Bakit? Kasi nga, um, kasi nga, uh, para mamit nila yung kanilang mga pangangailangan, okay? At, at uh, katulad ng nanay ko, 67 years old na siya, pero nag-aalaga pa rin ang babo dahil ayaw niya kumasa sa mga anak and at the same time, gusto niya mag-earn kahit papaano. So, yun pala, dapat paghandaan natin. So, napaka, uh, napaka ano niya eh, uh, open, open tayo sa ganyan sitwasyon. Kaya, uh, hanggat maaari paghandaan natin ang ating uh, kinabukasan at ang ating pagtanda. Okay? So, ano naman yung number three? High cost of education. Ay, thank God at um, na-approve ni uh, President Duterte yung um, um, no tuition fee sa mga universities sa, sa uh, Pilipinas. And isa na ako doon na nakikinabang kasi may anak na ako sa college, okay, sa university, na nag-enroll ng summer. Pero ngayon ko wala siyang pinagbayaran. Of course, except doon sa uniform and ID. Siyempre, kailangan natin, tayo naman na mag-provide. Ganon, okay? And the lack of preparation affects the parents and then and their children. Yes, I agree. Doon nalaala ko nung college ako, may, may mga klase ako na nagdi-delay kumuha ng exam kasi hindi, hindi pa sila nakakapagbayad na ang tuition. Eh, syempre, pag nasa private ka, no, um, no tuition, no exam. So, yun lang naman yung policy. Kaya nga, I'm very thankful na na-approve ng ating President Duterte yung um, no tuition fees sa mga university university at sobra ang laki ng itulong nito sobra talaga and number four is increasing cost of living alam nyo ba na every year tumataas ang inflation rate sa Pilipinas and last year 2018 6.4% ang interest ang um, 6.4% ang um, uh, rate rate ha ng inflation so, kung mababa yung, uh, yung income mo, tapos mataas yung uh, inflation, or ang pera mo is naka, nakalagay lang sa banko na nagbibigay lang ng 1%, tapos ang inflation is 6.4%, talo ka na ng 5.4%. So, come to think about it, and um, ang banko is for emergency fund lang. Pero kung ang goal mo is to, um, is to in, have an interest, nagkakamali, Nagkakamali ka ng plano, nagkakamali ka ng idea at ng uh, a platform, di ba, para yeah, ilagay yung pera mo. So, and difficult to saving money which results to debts. Of course, kapag um, wala na tayong savings, so ano yung pupuntahan natin? Mungungutang. Kahit malaki yung interest, papasukan natin para lang makasurvive. At of course, masuportahan yung mga pangangailangan. Kaya nga dito sa IMG, Okay, tinuturo dito paano ka magkakaroon ng cash flow at paano ka magkakaroon ng negosyo na uh, makakatulong sa iyo paano para magkaroon ka ng extra income. So may business opportunity po ang IMG para tulungan ka. Okay? And of course, how do you control your future? Sabi nga, your future is not in the hands of your employer. Naniniwala ka ba? or na ating gobyerno, o kahit ng banko, o kahit sinong broker, yan ay nasa ating mga palad, nasa ating mga kamay, nasa ating desisyon. Okay? Kung paano mo ito kontrolin ang iyong kinabukasan. Kung paano mo hahawakan ng mabuti, palalaguin ng mabuti ang iyong perang pinaghirapan. Okay? So, ayan. Dito sa ating uh, discussion, malalaman mo how money, how, how money accumulate, okay? And how do you protect your money? Okay? So, be your own money manager. Okay? So, huwag natin iasa sa ating mga 
uh, sa ating mga kapatid, ganyan, sa ating mga magulang, yung ating pera. Tayo ang manager ng ating pera. Tayo ang may karapatan na paano ito palaguin, okay? And uh, unawain natin kung paano nga ba nag-work itong pera. And make money work for you. Hindi lang ikaw magtatrabaho para sa pera. Eh, hayaan mo naman ang pera ang magtrabaho sa iyo. Pero paano? Alamin natin yan sa susunod na topic. Okay? Stay tuned and uh, I hope nag enjoy ka sa panonood sa akin. And uh, feel free na mag-message ka kung may mga questions ka. Okay? So, okay. And alam niyo ba guys na may financial check-up? Okay? Kasi ang IMG naniniwala na knowledge is power. And IMG is determined to provide 1 million people. Pero ngayon, na-achieve na po natin yan. So, uh, we are providing 10 million people all over the world with a financial education that empowers them to have a better future. At uh, katulad din ito sa kalusugan, di ba? Kapag may nararamdaman tayo or gusto natin maging healthy, pumupunta tayo ng doktor. So sa IMG, kung gusto mo maging financially healthy ka o magkaroon ka ng financial check-up, so sa IMG, posible mo yung magawa. Okay? And alam mo ba na mayroong four key financial concept na dapat mo malaman, dapat mo matutunan. So ano ba yon? Okay? So this is very exciting. Ito na yung X-carb concept. Dalawang line lang ang tatandaan mo. Okay, ang isang line is about um, the, uh, about uh, money line. Okay, money line. Uh, kapag uh, simula sa younger age, going to early to retirement age, dapat malaki na yung savings natin. Dapat malaki na yung investment natin. Okay, kasi sa susunod na line, okay, kapag tayo ay bata pa, okay, mataas yung ating responsibilities. Malaki ang responsibilities kasi bata pa tayo, may mga anak tayo, may pamilya tayo, tapos nandiyan yung mga basic needs, okay, pagkain, clothing, education, medical, uh, mga health, mga loans, okay. Pero uh, we're trying na i-decrease natin itong mga responsibility na ito, okay, na habang tayo tumatanda ay subukan natin na eliminate itong mga responsibilities kasi nga matanda na tayo may edad na. Uh, we are no longer able to uh, occupy itong uh, maraming maraming mga responsibilities nito. Kaya nga habang ikaw ay matang, uh, bata pa uh, at tumatanda na, pilitin natin na konti na lang yung responsibilities natin sa ating buhay. Okay. And of course, itong um, line sa baba, kung mapapansin mo, is all about productive line. Okay. Or or, or, or timeline from early stage to retirement. Kaya lang, may mga questions na naman. Lagi na lang may questions. Okay? Ano naman? What if? What if? Ito na naman dalawang questions na ito. Sobrang importante ito. Sobrang importante. Kasi dito mo malalaman paano mo pahahalagahan yung responsibility and your money line. Okay? What if you die too soon? And what if you live too long? Okay? So, when you die too soon, alam mo kung anong solusyon? Insurance. Kasi ang insurance ay um, nagsiserve ito, okay? As um, instant money or income replacement para sa yung family. Para dire-diretso pa rin ang kanilang uh, buhay. Siyempre kapag tayo wala na, iwan sila, sila naman diretso pa rin yung buhay nila, lalo na kung ikaw ni anak. Diretso ang pag-aaral, diretso ang pag-gastos, diretso ang kanilang, um, uh, kanilang mga um, yun nga, expenses, di ba? Diretso ang kanilang um, pagkain, di ba? Ibibilin sila. Okay? So, paano kung wala kang naiwang pera? Paano sila mabubuhay? I'm sure na ayaw mo naman silang, um, ayaw mo naman na, um, uh, ang, iyong, ang, ang iyong kapatid o magulang o ang gobyerno ang sumuporta sa kanila, ayaw mo naman siguro ng ganon. Kaya nga hanggat maaari gumawa tayo ng paraan during our productive years, okay, isabay natin yung insurance. Okay, kasi nga ayaw natin na maging kawawa yung ating pamilya. Lalo na kung uh, mataas yung pangarap ng iyong mga anak. Tapos uh, biglang maglalako dahil sa 
na wala ka rin sa mundo. Kaya nga, uh, possible na uh, possible na uh, magkawatak-watak yung pamilya or hindi matupad ng mga anak yung kanilang pangarap kapag walang sumusuport na sa kanila, lalo na financially. Ngayon, kung meron ka instant money, okay, mabubuhay sila at masusuportahan nila yung kanilang mga pangangailangan. Okay? So, during our time, uh, our, our uh, productive years or working period, kailangan natin ng healthcare and emergency fund. Bakit? Kasi itong healthcare, okay, kapag uh, nakasakit tayo during our, um, during our working period, ito yung gagamitin natin. Ito yung short-term healthcare na provided ng ating employer o ng ating company. Diba? Kaya lang ang problema, kapag naman ikaw ay umalis, nag-fall good na, nag-resign, tumigil sa trabaho, wala na itong healthcare. Wala na. Okay? Kasi nga ito ay benefits mulang mula sa company o mula sa yung employer. Ngayon sa emergency fund, kailangan mo mag-build. Kasi ang ano ba yung emergency fund? Isa itong pondo para in case na may mangyari sa yung uh, family, nagtasakit ang yung anak, tatay, ina, asawa, na nasira ang iyong kotse, nagkaroon, nagkaroon ng um, nasira ang iyong bahay. So, kailangan mo ng pondo para may pagpagawa mo ito, para magawa mo, may repair mo o mapagpagamot mo. Okay? At kung halimbawa, uh, nawalan ka ng, ng uh, work, sabi niya, dapat meron kang uh, pondo na 3 to 6 months na expenses mo. Kunyari, ang expenses mo a month is 30,000. So, times 6, dapat meron kang 100, 180,000 pesos na nakapondo. And I highly suggest na sa ATM mo siya ilagay. Kasi ang ATM is anytime, anywhere mo siya magagamit. Unlike sa banko na may, uh, during the day mo lang siya pwedeng i-withdraw. Ay e paano kapag uh, ang emergency ay nangyari in the, in the midnight or early in the morning? So, merong hospital na hindi tumatanggap ng pasyente kapag walang uh, deposit. So, kung may ATM ka may laman ni Hon, uh, anytime, anywhere, pwede mo i-withdraw yung pera mo. Okay, so how about naman kung ikaw ay tumanda, subang tanda na, okay? Dapat meron kang investment. So ano ba itong investment nito? It serve as your uh, passive income, di ba? Alimbawa, meron kang apartment for rent. Kasi nung, nung, um, nung nagtatrabaho ka, uh, uh, madika ka na apartment for rent, home for rent, car for rent, may mga tindahan ka, okay? May mga franchises ka na uh, uh, negosyo at ito yung passive income. Ibig sabihin, nagbibigay sila ng income sa iyo na hindi ito ang nagtatrabaho. Okay? Kung baga, um, less effort noon, pero ngayon, uh, nag-aani ka na at may dumadating na income para sa iyo. Iyon ang passive income. Iyon ang masarap na kung kahit hindi ka magtrabaho, may dumadating sa iyo monthly. Monthly passive income o weekly. Okay? At ang kagandahan kapag nalabas investment, not only sa mga properties, kalimbawa, nagdagay ka sa stock market, okay? O mutual fund, alright? O real estate, may contribution ka sa real estate. Yung passive income, dumadating sa iyo yan. And kaya lang, as active income, ayan, magkaiba ang passive income at active income. Active, habang ikaw ay nagtatrabaho, may sweldo ka. Kaya lang, ang problema, paano nga pag ikaw ay nagkasakit at nagtumigas sa pagtatrabaho? Ano na mangyayari? Kaya nga, uh, dapat uh, alam mo yung rule of 72, the rule of money, para malaman mo how money works for you. Okay, so tingnan natin sa illustration. Ito 72, it represents money. Okay, sabi nga paano malalaman na madodobi ang pera mo. So, uh, halimbawa, okay, itong si bank O, okay, nagbigay sa iyo ng 1% interest. Anong edad mo na ngayon? Okay? So, halimbawa, 72. Okay? 72 divided by 1 kasi yun ang interest ng pera mo. Ngayon, meron kang 72 years para yan ay para madoble ang iyong pera. Ngayon, halimbawa, ikaw ay 20 year old pa lang. Meron kang 10,000 pesos. At the age of na hindi to, madoble ang iyong 10,000. Magiging 20,000 pesos. Ang tanong, buhay ka pa kaya niyan? 
may value pa kaya ang 20,000 pesos na yan. Okay? May, um, yan kaya ang 20,000 na yan ay enough na para masuportahan ng iyong medical needs or, or, or food. Okay? So, paano kung meron pa lang mga investment vehicle na possibly magbigay pa sa iyo ng maram ng um, high uh, return of interest. Alamin natin sa susunod na illustration. Okay? Alright. So, how about na um, may 4% pa lang? Okay? 72 divided by 4% equals 18 years. So, money doubles every 18, 18 years. Ang tagal naman is SP 18 years. Buhay ka pa kaya, no? Okay. So, halimbawa na ikaw ay 20 years old, tapos meron kang 100,000 pesos. So, when you reach 56 years old, meron kang 400,000 pesos. Okay na, at least 400,000 pesos. Kaya lang paano naman kung meron pang uh, 8% interest. Okay? 72 divided by 8 equals 9. 9. So, money doubles every 9 years. Okay? So, mataas ang interest. Mababa naman yung, um, yung edad or yung years na madodobli ang pera mo. Every 9 years, madodobli ang pera mo. Okay, same age, same value ng pera. Okay, you are 20 and you, get, you have 100,000 pesos. When you reach 56 years old, okay, meron kang 1.6 million. Ang laki ng gap, ang laki ng, pag, ng diferensya, di ba? 4%. Okay? To 8%. Pero ang laki. Ang laki. Times 4. Eh, paano naman kung meron pa lang 12%? Wow! Grabe na ito. Okay? 72 divided by 12 equals 6. Okay? Money doubles every 6 years. Mas, mas konti na lang. Okay? Kasi malaki yung interest ng pera mo. Sabi nga, uh, i-divide mo lang yung pera mo doon sa interest. Okay? At doon malalaman kailan madodoble yung pera mo. Ngayon, kung gagamitan, kung ilalagay mo ang pera mo sa 12%, uh, okay, na magbibigay sa iyo ng 12% uh, interest per year, okay, yung sa uh, investment vehicle, every 6 years, dodobli ang pera mo, okay? So, tingnan natin. So, age 20, value uh, is 100,000. When you reach 56, 56 years old, Meron ka 6.4 million pesos. Amazing, di ba guys? Grabe na ito. Isipin mo, ganun pala ang ano, compounding interest. Ganun pala yung rule of 72. Ngayon ko lang yan nalaman, kaibigan. Ngayon ko lang nalaman. Kung nalaman ko siguro yan ahead of time, simula nung nag-abroad ako, siguro, may, ma, siguro malaki na yung pera ko. Ano? Kaya lang, uh, ngayon ko lang din lang nalaman ito. Pero hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Uh, magiging huli ang lahat kapag hindi ka mag-take action. Nalaman mo na, pero hindi ka pa nag-take action. I think uh, may, may mali. May mali. Ngayon, alam mo na, mag-take action ka na. Sayang yung oras. Okay? Isipin mo yan, guys. So, from 4% up to uh, 12%, 16 times ang, ano, ang, ang doble ng pera mo. Isipin mo, guys, ito ang Magkano ang binibigay ng bangko? 1% lang. So, yung, yung 11%, sa kanila na yun. Sila magiging milyonaryo, ikaw, kawawa. Kaya nga, kung may paraan para lumago ang pera mo, so bakit hindi mo gamitin yung kanilang uh, strategy? Okay? Na sa halip na uh, ilagay mo sa bangko, ikaw na lang ang direct na mag-invest. Okay? At uh, para maging millionaire ka rin after few years. Okay? So, yun lang naman ang technique. At, yun, at kapag hindi mo ito ginamit, itong rule of sudden, malaki ang mawawala sa iyo. Kinakita na natin kung ano yung possible uh, solution para lumago ang pera mo. Ngayon, kung hindi mo ito gagamitin, uh, nasa sayo na yun. Kung hindi ka mag-take action, nasa sayo na yun. Kung hindi ka mag-papamember uh, sa ING para ma-avail mo yung mga benefits, nasa sayo na yun. Okay? And the solid financial foundation, ito yung number three. Alam niyo ba guys na tayo mga Pilipino, mahilig sa investment? Okay? Nakakaligtaan natin yung foundation. Okay? Na pinakamahalaga. Ang investment, nasa dulo na yan. Kapag matatag na ang iyong foundation. 
mag-invest tayo, halimbawa, uh, mabibili ng lupa, bibili ng uh, bahay, bibili ng apartment, bibili ng sasakyan, mag-mutual fund, stock market, real estate. Okay yan. Kaya lang, paano kapag may kulang pa pala? Okay? Paano kung wala ka pang emergency fund? Nasabi ko kanina, ito yung pondo. Pondo natin sa bangko o kaya sa ATM na in case na may mangyari sa ating family, sa bahay, sa sakyan, okay, na walang tayo ng trabaho, meron tayo uh, kukunin na pondo at hindi kawawa. Okay? And of course, dapat um, iwasan natin yung mga utang. Anyway, may dalawang ori ng utang, bad and de- bad and good. So bad, yan ba, uh, utang ka lang para lang ipang shopping, ibigay ng gadget, gastusin, yun ang bad. Pero kung good, nilalagyan mo sa business, mag-aaral ka, ayun ang maganda. Okay? And of course, dapat meron ka rin protection or life insurance. As I mentioned before, ito yung um, income replacement mo so para sa yung family or instant money just in case na nagkasakit ka, nadisabi, uh, nadisabled ka o kaya kuning ka nyo. Okay? Hindi kawawa yung family mo. Dire-diretso yung buhay nila. At syempre, may peace of mind ka rin. Diba? Alam mo na hindi sila nangungutang, hindi sila kawawa, kasi nga, pinaghandaan mo yung kanilang kinampasan. And of course, uh, dapat meron ka, rin, uh, meron ka rin short-term and long-term care, yung health care. Habang nagtatrabaho ka, okay, uh, employee, employee ka man, or OFW, isabay mo yung long-term health care. Bakit? Kasi habang nagtatrabaho ka, ang pwede mong gamitin is yung short term. At kapag tumigil ka sa trabaho at uh, nangailangan ka, na kailangan mo magpagamot, na hospital ka, okay, tumanda ka, itong long term healthcare ang gagamitin mo. And of course, dapat meron ka rin uh, cash flow. Okay? And number four, the last number is pay yourself first. So paano naman itong SSP? Paano naman ako makakapag pay pa sa sarili ko, eh, hindi nga sapat yung kinikita ko. Hindi problema yan. Ang, ang solution is maghanap ka ng extra income. Okay? So ipakikita ko sa iyo kung paano mo makakaroon o mapapractice itong pay yourself first. Okay? <coughs> Excuse me. So the abundance formula is 10-20-17. So yung income natin, di ba may income tayo? Okay? So, ta- dapat magbibigay tayo ng, mag-offer tayo ng blessings sa ating kapwa, sa ating Panginoon. Kasi, ang uh, lahat ng ito ay mula sa Panginoon. Okay? Magbigay ka para sa tawang gawa, okay? Saan ba? Sa simbahan, okay? Sa preferred organization mo, o tumulong ka sa nangangalanan. Okay? And of course, dapat meron kang uh, naitatago. Okay? Save and invest. And of course, yung natitira is, is para sa iyong expenses and lifestyle. Halimbawa, sa income mo, 100%, di ba? Halimbawa, meron kang 10,000 pesos na income mo. Tapos doon sa tithes or donation ay 10%. Ngayon, kung hindi mo kaya at medyo marami ka talaga expenses o babayaran pa, so i-reduce mo kahit 2%, 5%. Okay? Ang mahalaga, i-share mo yung iyong blessing uh, share your blessings to others, okay? And of course, yung save and invest, okay, uh, actually, ang um, formula dyan ta- talaga is 20%. Ngayon, kung hindi mo kaya, magsimula ka sa maliit, kahit 1%, 3%, 5%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, 10 Okay, ang importante dito ay magsimula ka ngayon kahit sa isang, kahit sa maliit na halaga lang. Okay? And i-practice mo yon every month. Disiplina lang. So, halimbawa, sa 10,000, um, ang kaya mong isave lang is 1,000. Okay? So, every month, mag-save ka ng 1,000. E, ano mo na yun? Um, alisin mo na doon sa 10,000 para hindi mo na magastos. Okay? And of course, yung 70%, is uh, expenses sa bahay, sa phone, or other expenses. And of course, lifestyle. Huwag mo namang i-deprive ang sarili mo. Kung gusto mo namang manood ng sine, okay lang. Huwag naman yung linggo-linggo. Once a month, uh, once a year is okay. Or every, or twice a year is okay with your family. 
Okay, kung gusto mo naman bumili ng damit dahil hindi ka na komportable sa damit mo, okay lang yon. Ang mahalaga is uh, hindi i-deprive yung sarili mo. Okay? So, ayan yung, uh, yan yung apat, okay? Apat na paraan ng pag -inda. So, dapat mo malaman. And do you know that? Do you know that you can be a multimillionaire if you invest 33 pesos a day, okay? Or 1,000 a month for 30 years. For 30 years. Okay, so paano naman yun? And magkano? Ito ay tumataginting na 3.5 million, my goodness. For 30 years, for 30 years, meron ka palang 3.5 million na magsisimula ka lang sa 33 pesos a day. So paano? Tingnan natin ha, kung paano nga. Ito yung tinatawag nating uh, compounding interest. Okay, so let us say, uh, may, meron ka monthly, monthly savings na 1,000, okay? So, uh, tapos inilagay mo ito sa isang um, uh, investment vehicle na possible na nagbibigay ng 12%. So, mas mula ka sa 12% para ma-reach mo ka agad yung 3.5M. After 30 years, meron kang 3.5 million. Okay? E how much more is this SP kung uh, meron kang 2,000 pesos monthly? Tapos ilalagay mo siya sa 12% annual interest rate. And after 30 years, meron ka ng 7 million. Grabe talaga, oo. Ganon ang compounding interest. Ngayon, nalaman mo na ang sekreto ng mga mayayaman, okay? At ang sekreto, sekreto ng mga financial educator, bakit sila yumayaman. So, ano pang hinihintay mo? Ano pang hinihintay mo? Ano ba naman yung 1,000? Ano ba naman ang 2,000? Kung after 30 years, ang kapalit nito ay million. Magiging millionaire ka. Sabi nga ni Sir Chinkitan, sacrifice now, enjoy later. Okay? Ayaw mo naman siguro na uh, enjoy ngayon, sacrifice later. Okay? How about na meron ka palang ano, 5,000 pesos. Uh, may kakayahan ka pa. Okay? Dahil uh, gusto mo talagang paghandaan yung iyong pagtanda, ang iyong retirement age. Eh, mayroon ka pa lang 5,000 pesos a month na natitira pa. Alam mo ba na after 30 years, meron kang 17.6 million pesos. Amazing. Parang, sabi so, mo, 5,000? Kakaroon ako ng 17.6 million after 30 years? Yes. Alam mo ba, Susie, dyan? Be consistent sa pag-i-invest. Okay? Kasi long term tayo dito. Kapag ganun, ang... Ang ating um, palaging isipin is consistent investing. Okay? Consistent ka dapat. May disiplina ka dapat sa pag invest Alright? So, ayun nga, sabi dito, sabi dito, consistent is the key. Okay? And of course, uh, dapat talagang i-manage natin ang ating mga expenses, ang ating budget, at bawasan ng mga expenses. Paano? Yung SP? Paano naman yan eh? Wow, 100 pesos nga yung aking baon o yung aking allowance pag ako yung nagtatrabaho. Eh, paano yun? Ang posible yata namang maka-ipon maka pa ako ng 33 pesos. Okay? Makikita ko sa'yo kung paano. And so, soft drinks ka ba? Bumibili ka ba ng, water, ng mineral water? Let us say na yung mineral water or soft drinks is 20 pesos. Eh, nakakadalawa ka. Isang araw. Isipin mo. Isang buwan. 1,200 pesos na annual cost, 14,400. Ngayon, kung ilalagay mo siya sa uh, uh, investment vehicle na nagbibigay ng 12% interest, in 20 years, may 1.2 million ka. Wow! Isipin mo yun, ha? Anong gugustuhin mo? So, uh, soft drinks? After 20 years, magkaka-diabetes ka? Or, wag ka muna mag-soft drinks for 20 years at para magkaroon ka ng 1.2 million? Hayahay ang buhay kapag may gunayon na, di ba? E paano naman kung, di, kung soft drinks, kung um, um, hindi ka nagsawa soft drinks pero may nagko-coffee ka, nagsisigarit ka, nagbibiya, tumataya ka sa loto, okay? may mga extra phone bills ka pa, pwede namang wala, tapos na, na every, every weeks or every two, two months or two weeks, nagpapamanicure, pedicure ka, nagpapastrate ka ng buho, so, tingnan mo yung nasa screen, kung magkano yung nawawala sa'yo kapag yan, ang, kapag ang lupo 
ang ayong sinunod. Okay, so bawas-bawasan mo yan, yung mga luho na yan, at, at iwasan, para maiwasan din ang sakit. Sabi niya, uh, health is the best wealth. Okay? Alright, so bawasan mo na, alisin mo na yan. Mas gugustuhin ko pa naman sana na mas malusog tayo after 20 years. Malusog, tapos millionaire pa. Kaysa may sakit, wala pang pera. <laughs> Kawawa ang nila lang. Kawawa. Matanda na, hindi na makapagtrabaho, wala pang pera. Kasi nang bata pa, enjoy-enjoy lang. Pasiga-siga, pasok yung soft drinks. Okay, pataya-taya pala, sa loto. Lagi yung nagmaganda, lagi yung nang maporma. Wala pa lamang pera after 20 years. So, mas gusto ko pa na simple. Simple siya. Pero, after 20 years, millionaire na. Okay? So, pili lang kung ano yung gusto mong lifestyle. Poor or be rich. Okay? Sacrifice now, enjoy later. Okay? So, nasa sa'yo lang. Pinapakita ko lang sa yung possible na solution para ma-reach mo yung 3.5 million in um, 30 years uh, by uh, saving uh, 33 pesos every day. Okay? Kung ito din ang solution, uh, baka isa yan sa yung mga, yung mga items na yan, isa yan sa yung mga luho, so iwasan mo na yun. Okay? Kung gusto mo maging millionaire after 20 years. Okay, so different investment vehicles we need to know and understand. Ano-ano ba yun? So una is a mutual fund. Paano ba nag-work ang mutual fund? So explain ko yan sa iyo. Halimbawa, ikaw ito, investor ka. Ngayon, meron kang 5,000 pesos. By the way, ngayon, pwede ka na mag-invest, okay, ng 1,000 pesos. As uh, initial investment is 1,000. And initial yun ha. And then additional, yung monthly or weekly or whatever na prefer mo. Pwede na ang 500 pesos. Kung gusto mo malaman, message mo ako at uh, i-guide kita kung paano. Okay, so si investor, ikaw, mag-libre ka ng 5,000 sa mutual fund uh, companies na merong uh, mutual fund manager, okay, para i-invest ang 5,000 mong iyon sa ganitong gigantic companies like Jollibee, Miralco, GMA, BPI, okay? Alright, SM, ABS-CBN, uh, PLDT, and many more. So, mag-generate yan ng uh, interest or returns, and ipapasa yan sa iyo. Paano makikita? Meron kang portfolio na ibibigay sa iyo ang mutual, ibibigay sa iyo ng mutual fund company na napili mo. At doon mo makikita yung performance ng iyong, uh, ng iyong uh, uh, fund. Okay? So, so later, didiscuss natin kung, kung paano at kung uh, ano yung mga mutual fund companies na pwede mong, uh, pwede mong gamitin at makapag-open ka ng mutual fund account, okay? So, ayan, ito na. Ang mga may hiwaga at mga gigantic na mutual fund companies na uh, affiliated sa IMG, okay? So, kami, meron kami uh, Phil Equity, ayan, Phil Equity, and meron din akong Solvibo Fund, okay? And then, uh, by next month, uh, kakaroon din ako ng Atram. Okay, so kung baga, magsimula ka na kahit sa 1,000 pesos. Ano ba naman ang 1,000 pesos? So, ang kapalit naman nito is uh, time and financial freedom. And uh, magiging millionaire ka after 20 years. Madali lang ang panahon. Kaya lang maging healthy ka. Panatilihin mong maging malusog ka para ma-enjoy ma mo yung uh, fruit, of, fruit of labor mo. Okay? Ganun lang naman. And magkano naman ang kailangan mong protection? Okay, so, ito, pakikita ko rin sa'yo kung, kung paano, okay? Halimbawa, sumusweldo ka ng 20,000 pesos a month. I-times mo yan sa 12, 12 months. So, meron kang 240,000 pesos times 10. Ano yung 10? Ito yung 10 years, ito, okay? So, ayan, meron kang 2.4 million. Yan ang kinakailangan mong pera. Money needed to work for you times 10%. Ito yung impossible na ibigay sa iyo na yung investment. Okay? And then, meron kang 240,000. So, paano mo makukuha yung 20,000 na uh, income replacement or monthly income? So, i-divide mo lang itong 240,000 pesos 
sa 12, uh, 12 months, at lalabas dyan yung 20,000 pesos. Ito yung monthly income replacement. Ang galing, di ba? So, uh, simple lang yan, pero uh, uh, kinakailangan natin yung gawin at sundin. Para at least yung family natin may iwan is makasurvive sila ng at least 10 years. And, uh, and dapat uh, educated na sila. Huwag nila ilalam sa itong 2.4 million na ito. Kasi kapag kinuha na lahat nila, madali lang maubos ang pera. Chik, uh, talaga mabilis, talaga masagot lang. Ngayon, dapat uh, i-remain nila yan. Okay? Para at least monthly meron silang uh, monthly income na darating sa kanila. Okay? And, uh, okay, so how long term care works? Okay? So tayo, di ba, from 21 years old up to 60, ito yung ating productive years or working years, di ba? So dito meron tayo mga uh, short-term health care, okay? Lalo na kapag tayo empleyado or OFW, di ba? So may mga insular, insular health care, na field care, okay? Mga uh, fortune care, lahat may care and care. Ang problema, kapag umalis ka sa trabaho or umalis ka na sa, sa company, I don't care na. They don't care na. Wala na. Kasi umalis ka na sa kanila. Wala na silang papel para sa'yo. Wala na silang, wala ka ng benefits galing sa kanila. Ay, ang problema, kapag umalis ka, syempre, retired ka na. Tapos wala ka ng, uh, wala kang uh, healthcare. Hindi ang problema. Pag nagkasakit ka at ikaw ay senior citizen na, yun ang malaking problema. Kaya nga, dapat gawan mo ng paraan itong uh, long-term health care, isabay dito sa short-term health care habang ikaw ay productive pa, habang ikaw ay nagtatrabaho pa. Kasi kapag hindi mo ito sinabay at uh, tumanda ka na, okay, ma, uh, hindi ka na magkakaroon na insurance kasi matanda ka na tapos sakitin ka pa. Kaya nga habang ikaw bata pa, ulit-ulit namin sinasabi, nire-remind na kumuha ka na ng long-term para sa pagtanda mo. Kahit umidad ka ng 100 years old, may mga investment yan. Okay? So, ngayon pa lang paghandaan mo na. Ngayon pa lang mag-take action ka na. Nalaman mo na yung mga pasikot-sikot, di ba? So, to complete financial plan, what if, ito na naman, may what if na naman. What if you die too soon or you live too long? Ano yung solusyon? If you die too soon, Sino na ang uh, who will look after your family? Paano na yung family nila? Okay? Pa family mo. Hindi mo naman pwede silang iasa sa iyong mga kapatid, sa iyong magulang o sa gobyerno. Okay? At uh, paano naman kapag ikaw, niya, kapag ikaw namatay, so kinakailangan mo ng life insurance. Kasi ang life insurance ay money instant yan o instant money para sa family mo. So pinaliwanag ko na kanina kung paano uh, paano uh, magkakaroon uh, ka ng uh, income replacement at magkano. Ngayon, kung ikaw naman ay tumanda na, sobrang tanda mo na, inip-inip ka na, gusto gusto mo na mamatay, pero uh, God loves you. <laughs> Talagang gusto ka pa niya mabuhay dahil baka may mission ka pa. So, ano yung solution? Investment and long-term health care. Kasi kapag may investment, ito yung passive income na marireceive mo. And long term, ito naman yung uh, ito naman yung healthcare, okay? Na magagamit mo habang ikaw ay buhay, habang ito at ikaw ay nang ilangan ng mga hospital. Okay? Paano kung halimbawa ang anak mo ay walang pera? Okay? Walang pera pero may puso. Kahit pa may puso yan at walang pera, hindi ka pa rin nila maalagaan. Okay? Hindi ka rin nila madadala sa hospital kasi ngayon ang hospital ay napakamahal. Ang medical cost, every year, every five years, ay dumodoblo. Kahit pa mahal na mahal ka ng iyong mga anak, pero wala silang pera para masuport ang iyong pangilangan. Titingnan ka lang na mga yan. Ah, haplusin ka lang na mga yan. Baka nga yung haplus na yan, tagal mo naman mamatay, mamatay ka na, at pagod na kami, wala na kami may support ka sa'yo. Okay? So, paano naman kung ang iyong anak ay may, ay may pera, pero wala namang puso? hindi ka rin nila maalagaan. Kaya nga, napaka-importante na habang bata pa, habang malakas ka pa, ay paglaanan mo ng panahon itong uh, long-term healthcare. Okay? At uh, ito yung solusyon sa pagtanda mo. 
Okay? Ang sarap kaya na uh, hindi ka na ma-stress, hindi ka na ma-depress, dahil may pera ka, na wala na imposible sa panahong ito kapag may pera ka. Kahit pa ikaw ay hindi makalakad, kung ito ang pera, pwede ka mag-wheelchair, pwede ka mag-hire ng taxi, o pwede ka uh, mag-hire ng van para makarating ka, makapunta ka sa side places, makasama yung family mo. Tapos ikaw ang gagastos. Di ba ang sarap ng feeling ng ganon? Ganon din yung matanda ako ngayon. Eh. Siya, yung, siya yung puntahan ng mga apo at ng mga anak eh, pagdating sa finances. At sana yun ang gusto natin maranasan. Okay? Makatulong sa ating mga anak at mga apo. At hindi tayo uh, pabigat sa kanila. So to complete financial plan, dapat meron kang health care, life insurance, emergency fund, at investment. Pero saan mo ito pwedeng makuha? Okay? Paano kung may sasabihin ako sa iyo na isang um, sa isa lang, okay? Sa isang company lang, tatlo na itong mga products na ito ay makukuha mo. Okay? Ito yung aming um, Kaiser, di ba? Ito yung Kaiser namin. Na meron akong video, is what is Kaiser all about? So panoorin mo lang 'yun sa YouTube, punta ka lang sa SP Banaag. Panoorin mo yung uh, frequently asked question about Kaiser and uh, who is Kaiser and what are the benefits. Okay, so dito, uh, kumbaga, bibigyan ka lang kita ng konting highlights. So, Kaiser po is um, uh, 7 years to pay, pero 20 years ka insured. Okay, so kung makikita mo dyan sa screen, and marami siya mga benefits. At ang kagandahan, ayan ha, meron kang uh, benefits with bonus. Okay, after 20 years. Kasi nga, uh, maturity date dito is 20 years. So, kapag wala kang nakuha, okay, hindi wala kang nakuha during uh, 7 years, okay, meron kang um, bonus na makukuha. And pag accumulate pa yung pera mo. Kaya nga, tingnan mo yung screen, alright? So, ang contract price niya is 411750 Pero at the age of 16, ayan, may makukuha siyang 6.4, okay? And at the age of 65, 10, 10, million, 10 million pesos. So, ganun. Kasi nga, may co-compounding interest na. Co-compounding interest na. Yung nilagay mong pera sa Kaiser. So, think about it. Come, come to think about it. Okay? So, ang Kaiser is a uh, 3 in 1 products mo siya. Mag, uh, kung baga, isang payment ka lang, for example, yearly. Okay? Ang pinili mo. Imagine mo, after 2 years, mag-accumulate na yun. Ang sarap, di ba? So, panoorin mo lang yung video ko sa YouTube at uh, i-message mo ako para mag-guide kita. Okay? So, ito yung aming level 1 investing and uh, recommendation kay Sir. Kasi, meron na siyang investment. Yung pera mo is ilalagay dito sa mga gigantic uh, companies. And then, meron na din itong healthcare. Alright? May, halimbawa, at tumanda ka, so, meron kang long term. Alright? Magagamit mo siya sa hospital, magagamit mo siya sa check-up. Okay? At ang kagandahan is meron ka na life insurance na kapag namatay ka, meron, ka, meron instant money na may iwan para sa family para makasurvive sila at para masuportahan nila ang lahat ng kanilang pangangailangan. May peace of mind ka na. Okay? So, Kaisa is our recommendation. At si Mega Shower, Mega Sharon, si Mega, Mega Star, ang atin po, ambassador, ambassadress, ambassadress. Kahit maputi na ang buhok mo, may kaysa pa rin si Tabi mo. Okay? Ganda, di ba? So, a, a new world of possibilities. Do it yourself. Diba, halimbawa, uh, gusto mo, halimbawa, uh, gusto mong kumuha ng, ng uh, ticket or, plane, or airplane ticket. Diba minsan uh, online lang para maka makatipid tayo? So, ganun din sa IMG. Sa so, IMG, may mga products na yan. Kung gusto mong bumili ng insurance, kung gusto mong bumili ng kotse, kung gusto mong magpa, uh, magkaroon ng glasses, etc. Gusto mong magpa-check up. IMG na. Nandun na sa IMG. Kung baga, one uh, stop shop na lang yan. Okay? So, ano pa hinihintay mo? So, kung bibili ka ng kotse, magpamember ka na ng IMG. Kasi merong discount na bibigay sa'yo. Yung discount, sa'yo na yun. Salit nga sa agent. Okay? 
So, get educated first. Okay, dito mo, dito dito sa IMG matututo ka kung paano mo hawakan ang iyong personal finance. Okay? And of course, may access ka sa financial products and services. And then may mga training on seminar and seminar or or live seminar, okay? May webinar kung halimbawa hindi ka makaka-attend sa IMG uh, main office or branches, merong webinar. Na kahit nasaan ka, panig ng mundo, basta may internet ka, makaka-attend ka ng webinar. And of course, sa makakasave ka ng pera, as I mentioned before, kung halimbawa, gusto mo bumili ng kotse. Ngayon, kung member ka ng IMG, makakasave ka ng pera kasi um, yung, um, yung uh, discount ay mapapunta sa iyo. And of course, uh, pwede ka mag-earn ng commission. Okay? So, you can learn and earn in the financial industry. Alright? So, ano-ano ba yung mga preferred membership uh, benefits? Okay? So, una is uh, financial education. As I mentioned before, meron tayong financial seminar, okay, workshop, and books. Sabi nga, financial ignorance can make you poor. And my free financial checkup, patulad yun ito ng katawan, may checkup na dapat ang ating mga bulsa. Kasi baka nakakalimot na tayo. Okay ba? Gastos lang na tayo ng gastos pero wala na tayong savings. So, dapat uh, may check-up yan. And of course, ayan, may access ka sa mga products na katulad nito. Okay? And of course, merong financial solution. Ito yung sabi ko kanina na dapat uh, ito ang ating ma ma magawa. Okay? Through increased cash flows, IMG, pwede mong gawin ng IMG na uh, business at uh, pwede mo itong gawing part-time. Kung halimbawa, katulad ko, FW, so ginagawa ko itong part-time and thank God, uh, kumikita na ako. At uh, malaking tulong yung uh, cash flow, yung mayroon kang ibang cash flow. Kaysa uh, isang, isang income lang, tapos gipit na gipit ka. Ngayon, ang IMG is a financial solution. Okay? And of course, yun nga, as I mentioned before, pwede mo itong gawin negosyo. Ngayon, ano yung natutunan mo? I hope na gustuhan mo itong acting discussion. And today is the time to act. Not tomorrow, but now. Today. Kasi sayang yung oras mo. Ngayon, alam mo na kung paano palugin yung pera, paano mag-work ang pera, paano mag-accumulate ang pera, paano mag-protectan ang pera, at ang sarili mo at yung family mo. So what are you waiting for? What are you waiting for? Disaster? I hope not. Dahil tayo mga Pilipino, uh, mahilig maghintay sa mga uh, sa mga possible na mangyari sa atin. Kung hindi kumbaga wake up call, kung hindi pa tayo gigisingin ni Lord, hindi pa tayo mag-aaction. Kaya lang uh, kapag nag-action tayo, sana hindi naman uh, wag naman uh, mangyari sa atin yung kinatatakutan natin na kaya lang tayo mag-take action dahil may nangyari na sa atin sa family natin. Ngayon, kung uh, gusto mo na mag-take action na, so i-message mo lang ako at uh, just click the link below, okay? Para at least mag-guide uh, mag kita and of course, uh, magagawa mo ito anywhere, anytime, okay? So, ayan, registered para maagin mo yung mga discount, benefits, and privileges ng pagiging IMG member. And of course, you have to start now. Build your uh, solid financial foundation by uh, buying Kaiser. Kasi yung Kaiser na nandun na lahat. Nandun na lahat yung investment, nandun na yung iyong uh, protection, nandun na yung health care, nandun na yung emergency fund mo. Okay? So, this is our uh, first uh, uh, first level of investment. Okay, and of course, i-share mo ito sa ating mga kaibigan, pamilya, and friends. Okay, sa ating mga kakilala para at least matuto rin sila. Malaman nila ano ba yung advantages ng na IMG members. Okay, so remind you, financial independence is not a dream. Okay, this is a decision. This is a decision. Ngayon, nasa iyo na lang kung ikaw ay mag-take action. Ngayon, nakita mo na kung paano namin uh, gawin na uh, paano nga ba mag-work yung pera namin, paano kami mag-protectahan, how to accumulate money, to protect money, and how to grow money. So, this is it. 
this is our way, okay? Be an IMG member. And by the way, uh, once na IMG member ka rin, ma-avail mo yung uh, dalawang uh, insurances na uh, magiging benefits mo. Once na ikaw ay IMG member. Sleeping mo, meron ka ng 100,000 uh, personal accident insurance. Meron ka pang fidelity life insurance was 50,000. Magkano lang ang bibitawan mong pera. Okay? So, comment, message, or just click the link below para sa information and para mag-guide kita. Once again, I'm SP Maristela Banag. At palagi po ang nagpapalala sa ating mga kababayan na ingatan, pahalagahan, palagoy ng perang pinaghirapan. God bless you and thank you so much. And uh, comment, click the link below. Okay? God bless you.